Hello, Rosario. Hello, Rosario. Hello, Pichel. How are How you are? today? I'm fine. What about you? How are you? I'm very good. Excellent. Are you cold? Uh, yes. <laughs> <laughs> yeah, it's a little cold. A, right? lot, of, a lot of cold. <laughs> <laughs> Pero no está lloviendo por ahí aún. Sí. Ah, está lloviendo. Todavía. Ah. Okay. Hi, Miguel. Hi, Jocelyn. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi. Muy bien, aquí con... Lloviendo. Ok. Pero no está muy fuerte. No, no, no. Está tranquilo. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Y yo salen qué tal? Todo bien, con frío, pero bien. <ríe> con frío, sí, creo que la mayoría andamos frío. <ríe> yo me iba a poner el suéter, pero dije, no, voy a estar sudando. <ríe> Hello, Silvia. Hello, teacher. How are you? Good evening. Bye. Excellent. Ready for the class. Ready for the class. Me too. Vamos a ver, Jose Ángel. Welcome, Jose. Hello, teacher. How are you? Good, teacher. Good. Good. Excellent. Are you cold too? A little cold? <laughs> Anoche, este, ¿o puedo ir mañana? Quizás. All right. So, gracias por acompañarnos a todos. Eh, espero que todo oh. esté bien ahí por, por, por su casa, sé que no haya mucho peligro. Y pues gracias por acompañarnos, ¿ok? Y estamos listos ya para seguir eh, aprendiendo inglés juntos, ¿all right? Así que vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras los compañeros terminan de, de ingresar, all right? Así que vamos a ver. El día de ayer estuvimos hablando, bueno, hicimos una pequeña conversation. Estuvimos haciendo un pequeño repaso ahí de, de health problems. Y algo eh, interesante que estuvimos viendo el día de ayer fue infinitive complement, ¿ok? Que era un complemento que les dábamos a las oraciones después de ciertas frases, right? For example, vimos ejemplos como it is helpful, okay? It is helpful, es útil, and hacíamos la referencia que es muy importante eh, acordarnos de siempre utilizar un infinitive después de esta frase. ¿De qué se trata un infinitive? Bueno, un infinitive se trata de poner to y luego poner el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, it is helpful to go, it is helpful to drink, it is helpful to take, it is helpful to learn, okay? Ahí teníamos diferentes ejemplos que ustedes me dieron. And they were perfect. Ok. El siguiente fue it is important. Ok. Es otra frase en la que tenemos que utilizar un infinitive phrase. Right. It is important to do exercise. It is important to practice speaking English. It is important to pay the bills. Ok. Ahí teníamos varias frases que utilizamos utilizando, mejor dicho, que estábamos escribiendo utilizando un infinitive que sería to. Y luego el verbo, right? Y la última que hicimos fue, it is a good idea, ok? Es otra frase con la que podemos utilizar infinitive phrases. So, ahí tenemos, eh, ahí tenemos esas, eh, esos ejemplos, esas tres frases que vimos el día de ayer. Y luego eh, les, estuve les estuve pidiendo algunas recommendations, right? Recuerde que eso lo hacemos eh, para dar, ok? O para recibir eh, recommendations, ok? It is a good idea, it is helpful, it is important, ¿ok? Entonces aquí tengo, por ejemplo, what can I do for a headache? 
Ahí me dieron algunos, eh, algunos, algunas oraciones de lo que yo podría hacer. Eh, what should I do for a stomach cake? Igual, ahí me dieron eh, algunas ideas, right? Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a seguir practicando este tema. What can I do for a flu? ¿Qué puedo hacer para una gripe? Ajá. Uh -huh. What can I do for a flu? Recuerde que vamos, estamos practicando it is helpful, it is important, or it is a good idea. Recuerde siempre utilizar el infinitive, que sería to, y luego el verbo. Vamos a ver. Uh -huh. What can I do for a flu? ¿Qué puedo hacer por un resfriado? It is important to drink medicine. Mm -hmm. It is important to drink medicine. Excellent. Uh -huh. Another. It is helpful to uh, take a rest. It is helpful to take a rest. Okay. Excellent. Uh -huh. It is important. Mm. It is helpful. It is, that, is useful. It's a good idea to drink uh, water. It is a good idea to drink water. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Vamos a ver. Uh, Miguel, what do you think, Miguel? What, what recommendation would you give me? Um, it is helpful to 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 eat a uh, chicken soup. Ah, okay, chicken soup. Uh -huh. Chicken soup, okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Nada más que um, uh, aquí le pondría drink, okay? It is helpful to drink, drink chicken food. Uh -huh. uh -huh. Chicken soup. Uh -huh. Excellent. Thank you. Vamos a ver, José Ángel. What can I do for the flu? Um... It is important to, to drink tea. Drink tea. Ah, excellent. Yeah, that's drink a good tea. idea. Uh -huh. It is important to drink tea. Uh -huh. Excellent. Nice. And finally, Daisy. What do you think, Daisy? Good night. Hello. Justo voy entrando a la clase, pero si me explica yo con gusto. Estamos dando recommendations. Estamos dando recommendations utilizando las frases del día de ayer, que sería it is important, it is a good idea, it is helpful, y este, me lo tiene que dar para flu, que sería para una gripe. Uh -huh. It is a helpful to drink medicine. Ah, ok. It is, it is helpful to drink medicine. Uh -huh. Ya la tenemos por ahí. Uh -huh. It is helpful to drink medicine. Uh -huh. Nice. Any other recommendation? Algún secreto por ahí? <laughs> uh -huh. eh, yes, I have one. <laughs> Ajá, tell me, Silvia. It's a good idea, idea <laughs> to drink tequila. <laughs> ah, ah, okay. It is a good idea to drink tequila, okay. Bad yeah, that... girl. <laughs> <laughs> Ok. Eso quita todos los males, she says. I don't know. Quema todos los virus. Ah, ok. Ok, nice. A virus. Ok, excellent. Let's see. What should I do to avoid having coronavirus? What should I do to avoid having coronavirus, right? In this case, coronavirus. Ajá. It is important wear a mask. Ah, nice. Uh -huh. It is important to wear a mask. Okay, excelente que estamos utilizando wear, que sería para accesorios, verdad, para ropa, incluso para makeup. Okay, estamos utilizando wear. Uh -huh. Nice. It is important to wear a mask. Uh -huh. It is important to stay, stay in the home. It is important to stay at home. Uh -huh. Uh -huh. Okay. It is important to ask for a doctor advice. Ah, excellent. It is important to ask for a doctor's 
Eh, for a doctor's advice. Déjame que cambio algo rapidito. ¿Qué es advice? Consejo. Uh -huh. Ah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What else? It's, it's, a, uh -huh. it's a good idea to clean the ham, hands. To clean the house. To clean hands. Uh -huh. No, to... clean hands. Ah, hands. ah, ok. Entonces ahí vamos, oh, mejor yeah. vamos a poner wash hands. Uh -huh. Ah, wash, wash hands. hands. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Wash hands. Uh -huh. It is a great idea to wash hands. Uh -huh. Let's see, Jasmine. What should I do to avoid getting coronavirus? It's important to do a quarantine. Uh, it's important to. Ahí faltaría un verbo. Um, it is important to. Podemos poner respect. To do. Uh -huh. Respect. Okay. Uh -huh. It is important to respect the quarantine. Uh -huh. <clears throat> One last recommendation. Una recomendación más. Alguien más. Teacher. To ask the doctor if you have someone symptom, no sé. Ah, okay. Uh -huh. It is important to ask. Permítame. Que se me cayó la conexión en el drive. Okay. Nada más déjeme un momentito. Voy a abrir otra página. Porque no sé por qué me está pasando. Okay. Eso, pero. Ahorita lo soluciono, permítanme. Ok. Ok, me enseñan, it is important. Ok, déjame compartir la pantalla. All right, let's see. Me escuchan, verdad? No hay, no hay, no hay alguna diferencia por ahí. Okay, excellent. Okay. Um, I see it is important to ask. To ask a doctor if you have someone symptom. I don't know. Symptom. Ah, if you have a symptom. Uh huh. If you have a symptom. Uh huh. Si tenemos un symptom, right? Excellent. Uh -huh. Uh -huh. If you have a symptom, yeah, that's a good idea. Okay. That's a good idea. And the last one, la última que vamos a ver. Eh, what can I do to save money? Para ahorrar dinero. What can I do to save money? Help me. <laughs> uh -huh. It's a good idea to not expensive. It is a good idea. Gastar. Ah, okay. Not to spend it. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. It is, mm -hmm. it is important to make a budget. To make a budget. Hacer un presupuesto. Mm -hmm. uh -huh. Excellent. Yes. Uh-huh. It is important to make a budget. Uh-huh. Nice. Uh -huh. Any other recommendation? It's important. It's important. No drink. Coca Cola. Ah, okay. <laughs> Pensé que me iba a decir beer, no sé, algo así. <laughs> okay. <laughs> yeah. Yo me iba a sentir este eh, atacado por aquí. <laughs> Okay, uh -huh. it is important not to drink Coca Cola. Another yeah. one. Okay. Mm -hmm. What can it's I do a to say? Good idea. Yeah. It's a good idea. Invest to invest. To invest in a company, right? 
en una compañía o en un negocio. Yeah, uh -huh. In a company. Uh -huh. Uh -huh. Ok, excelente. Company, uh -huh. company, eh, company is, is, is a big. Sí, es, podría oh, ser yeah. algo grande. Ajá, uh -huh. company is something big. Eh, y si es algo como más pequeño sería business. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Business. Oh, okay. uh -huh. business. Business. Uh -huh. Business. Así como cuando le dicen vamos a hacer un business, right? Uh -huh. De ahí viene la palabra business. <ríe> ok. Business. All right. Excellent. Nice. Nice, nice, nice. Ok. Nada más déjeme voy a agarrar algo por acá para que me quede en la computadora porque no sé si esto me va a seguir fallando. Ok. All right. Ok, excelente, ok. Entonces, esas eran algunas de las recommendations que me estaban dando. Y pues ahí es donde podemos utilizar, ok, eh, ese tema, ok, de, uh, eh, de utilizar esas frases y siempre utilizar un infinitive, right? It is a good idea, it is important, o it is helpful, ok. Entonces, ahí teníamos esas, esos algunos ejemplos. Es, es parte de lo que vimos el día de ayer, ok. All right, vamos ahora a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Que también es parte de la segunda parte que nos hace falta, que también es un poco, eh, eh, un poco interactiva, ya que tenemos varias palabras nuevas que vamos a aprender, o por lo menos vamos a ver unos eh, diferentes usos que le podemos dar a, a, la, a las palabras por igual, ¿ok? Así que para eso vamos a practicar esta pequeña conversation, ¿ok? Así que me van a escuchar y luego... Eh, podemos ver cualquier tema de pronunciation o de vocabulary, ¿ok? Let's see. Es una conversación between pharmacists, que sería una persona que trabaja en una farmacia, un farmacéutico, y Mr. Webb, ¿ok? La señora Webb. So, here we go. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. So let's see. Any new words? Alguna palabra nueva por acá? Uh -huh. Suggest. Suggest. Okay. Excellent. Uh -huh. Suggest. Uh -huh. Let me see. Ahorita lo voy a marcar. Suggest. Ok. ¿Alguna otra? Ya vamos a ver qué significa. Uh -huh. Lotion. Lotion. Ok. Uh -huh. ¿Alguna otra? Any other word? Cold. A cold, okay. Uh -huh. Cold. Esta palabra cuesta decir en inglés, así que la vamos a practicar nuevamente también. Drops. Drops, okay. En ese caso, eh, vamos a tomar ambas. Ya vamos a ver qué significa, okay. Eh, any other one? Mm -hmm. All right. So, let's see. Eh, primero, en la, en la segunda participación tenemos I'm getting a cold. Eh, a cold es muy similar a flu, ¿ok? Que sería un resfriado, ¿ok? En este caso sería un resfriado, flu ya es una gripe, ¿ok? Entonces, cold, eh, bueno, creo que en, es, en, en nuestro contexto casi que es lo mismo, ¿verdad? Pero en in, in English we have those two words. Tenemos esas dos palabras, cold y eh, flu, ¿ok? Que sería un resfriado o una gripe. Eh, luego tenemos suggest, ¿ok? Suggest, eso significa sugiero. Uh -huh. Sugiero. Yo le sugiero, ¿ok? I suggest, uh -huh. I yeah. suggest, ¿ok? 
Te voy a escribir la pronunciación por acá. Suggest. Ok. Como suggest es sugerir, nada más. Ajá, yo sugiero. Uh -huh. No, pero sola, sola, no hay. hay ah, sí, suggest. es sugerir. Ajá. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Suggest. Suggest. Uh -huh. Suggest. Uh -huh. Luego tenemos cough drops, ¿ok? Cough drops. Cough drops. ¿Qué significan cough drops? Cough drops son eh, dulces para la garganta, como para la tos, ¿ok? Por ejemplo, zorritone, vic, ¿ok? Todas esas son cough drops, ¿ok? Cough drops. Y solamente la palabra drops significa gotas, ¿ok? Por eso tenemos eye drops también, que son para los ojos. Pero en este uh -huh. caso no son gotas para la tos, sino que son eh, como dulces o caramelos para la tos. Ok, cough drops, cough drops. Luego tenemos lotion, lotion, así es la pronunciación, lotion, que sería, eh, podría ser como una crema o una loción, ok, pero no es loción de perfume, sino que es como algo que se aplica a uno en la, en la piel. Uh -huh. Para la piel. Uh -huh. Lotion. Uh -huh. Porque ella pre pregunta para dry skin, que sería para la piel reseca. Okay? Piel seca. Uh -huh. Dry skin o piel seca. Uh -huh. Entonces él le dice, try some of this new lotion. Okay? Es, un, es, un, es, una, es una loción para el cuerpo, ¿verdad? O una crema para el cuerpo. Y esta palabra dry. también es, uh -huh, es bastante eh, larga, y que sería multivitamins. Multivitamin. Voy a escribir por acá. Multivi. No, multivitamins. 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 Así es la pronunciación. Ok. All right. Lo voy a leer una vez más y luego lo practicamos. Ok. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a drop? Sorry, could I have something for a cough? I'm thinking, sorry, I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing, my husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Mm -hmm. All right, excellent. Entonces, ahorita no sé si pueden tomar una captura de pantalla. Por si casualidad no están en el grupo de WhatsApp, puede tomar una captura o una foto. Y si usted está en el chat, pues ya le mando, eh, por ahí dentro de un ratito le mando la, 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 eh, la conversación. Ya la okay. puse. Ah, ok. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Así que vamos a practicar ahorita. Eh, en el caso de los que están en, en, en grupos de cuatro, eh, cabal dos personas cada, en cada tiempo. O sea, dos personas, una persona es de pharmacist y the other person is Mr. Webb. Y los que son tres, yo les voy a ayudar, ¿ok? Ya, voy, ya me lo voy a unir por ahí, para que alguien lo practique conmigo. All right. So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. hello, hello, hello. Hi, Marlon. Hello, teacher. How are you? Okay, vamos a ver. Le voy a compartir la conversation. Vamos a ver quiénes van a iniciar. Y luego yo lo hago con el que, con el que quede. Uh -huh. 
fíjese que cuando uno está en la, en la, en la plataforma por el teléfono, uh -huh. ¿me escucha? Sí, 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 le escucho. Ah. Cuando uno está en el teléfono, no puede ver los demás participantes del grupo. Por ejemplo, ahorita yo solo a usted lo veo. Ah. O sea, ¿Cuántos estamos en el grupo? Está Marlon, está, está Katherine, yo soy yo. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes van a iniciar? Yo puedo iniciar. Ok. Vamos a ver, Katherine, ¿y quién más? Hello, teacher. Hello, hello. ¿Me, me escuchas? Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. I can ah, ok, ok. ¿Mm? Vamos a ver, Marlon, ¿quieres hacer la compañía de Katherine? Y luego yo me quedo con Daisy. Ok. Uh -huh. All right. Empieza usted si quiere, Marlon. Usted es el pharmacist. Perfecto. Uh -huh. Ok. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cook? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cook drugs. Thank you. And what do you suggest, suggest for dry skin? Try some of the new lotion. Lotion is very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Excellent. Thank you so much. All right, Daisy. Let's see, Daisy. I am the pharmacist and you are Mr. Webb. Okay. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? Things I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you so what do you suggest mm -hmm. for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing, my husband has no energy this day. Mm -hmm. Can you suggest anything? You should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large books, please? Excellent. Thank you so much. Nice, Daisy. Nice. All right, people. Vamos a regresar al grupo principal. Okay. Thank you. Okay, welcome back. Okay, welcome back. Okay, vamos a repasar un par de palabras, okay? Antes de continuar, vamos a ver. La primera sería suggest, okay? Suggest. Okay. Mm -hmm. Suggest. Esa es una de las palabras que vamos a ver el día de ahora. Suggest. Eh, la otra sería Suggest. cough. Cough. Ok. Cough. Ajá. Eso va con, con, como con letra F al final. Cough. 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 Uh -huh. Y. Mm, large bottles. Large bottles. Uh -huh. Bottles, uh -huh. bottles, all right, excellent, large bottles, ok, nice, ahora el día de, bueno, el día de ahora vamos a ver models for requests and suggestions, ok, 
Vamos a ver cómo utilizar esas palabras que nosotros le llamamos models y lo utilizamos para, eh, le podemos llamar pedidos o, para, o solicitudes, exacto, o para sugerencias, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo podemos combinar diferentes, eh, diferentes palabras, ¿ok? Ahora, ¿qué son los models? Los models eh, son palabras que eh, no necesitan... Por ejemplo, con el third person singular, eh, ellos no respetan los third person singular, ¿ok? Ya que ellos son como auxiliares, ¿ok? Que nos ayudan a que nosotros no cambiemos las palabras, ¿ok? En el mismo caso, eh, podemos evitar cambiar las palabras, por ejemplo, eh, cuando they are in the past, ¿ok? Cuando están en el pasado. Cuando tenemos una de esas palabras, no tenemos que utilizar palabras en pasado tampoco, ¿ok? Porque también nos ayudan a evitar ese tipo de cambios, right? Así que vamos a ver diferentes palabras que podemos utilizar para diferentes, eh, diferentes situaciones, right? Uno de esos, eh, una de esas modals, ok, que tenemos sería el uso de can, ok? Que ya anteriormente estuvimos practicando cómo utilizar can, ¿verdad? Sabemos que podemos utilizarlo para... Eh, para abilities, right? O para cuestiones que nosotros somos capaces de hacer porque tenemos el dinero, porque tenemos ganas de hacerlo, ok, etc. Pero en este caso, eh, también tenemos o lo podemos utilizar para esas dos maneras. Es decir, que ahora vamos a tener cuatro usos de, eh, de can, ok? Ya no solamente abilities como era al inicio, ni mucho menos things that, that we are able to do sino que también tenemos estas dos, ¿ok? La primera sería para una request, que sería para una solicitud. Can I use your cell phone? ¿Ok? Can I use your cell phone? Uh -huh. Eso sería una solicitud, ¿ok? Que yo le hago a una persona. ¿Qué otro tipo de solicitudes? What other requests can, can I ask? Uh -huh. ¿Qué otro tipo de solicitudes pudiera hacer con quién? Obviamente eso significa que le estamos pidiendo permiso a la persona para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de requests? Utilizando. Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Can I help you? Can I help you? Ah, excellent. Uh -huh. For customer service, can I help you? Uh -huh. Uh -huh. Can you help me? Can you help me? Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Ahí sería lo contrario, ¿verdad? Can you help me? Uh -huh. Una más, one more. Por ejemplo, can I use your car? <ríe> ok. Can I use your car? Uh -huh. Ok. Entonces ahí tenemos diferentes, diferentes frases, ¿verdad? Estas son solicitudes, porque no son habilidades, porque yo sé que, por ejemplo, can I use your cell phone? Yo sé que tengo la habilidad de usar un teléfono, entonces... En ese caso, no me estoy refiriendo a la ability, sino que si sí, la persona me lo presta, right? Eh, necesito tal vez hacer una llamada. Can I use your cell phone? Ok. Entonces es una request. Por otro lado, también tenemos suggestions. Ok. Que sería una sugerencia. Por ejemplo, you can use my cell phone. Ok. You can use my cell phone. Uh -huh. Si yo les digo, por ejemplo, ok, people, I need vacations. What can I do? Ajá. Uh -huh. What can I do? I need vacations. You can have vacation. You can you have can vacation. <laughs> you can have the day. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Any other suggestion? Alguna otra sugerencia? You can. Uh -huh. I need vacations. You need... can re request free day. Ah, you can request a free day. Ah, you can uh -huh. wish my. Uh -huh. You can use my. Mm, no le no le logré entender la última palabra. You can use my y ahí se escuchó el cortado. You, you can use my pencil. Ah, you can use my pencil. Ah, you can use my pencil. Ok. Por ejemplo, si estoy trabajando en algo, ¿verdad? Y, 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 y no, no hay un lapicero. Right? Hey, no, no problem. You can use my pencil. 
ok? You can use my pencil. Don't worry, ok? Es una sugerencia, ¿verdad? You can use my pencil. Pero sí, uh -huh. así es como nosotros podemos utilizar quién. Ya vimos, como les repito, no lo podemos utilizar solamente para abilities y para eh, things that we are able to do, sino que para requests y suggestions, ¿ok? Así que son otros usos que le damos a estas palabras. Vamos a ver otros dos casos, ¿ok? O mejor dicho, otro, otro, eh, otro modal, ¿ok? Que en realidad esta palabra no es un verbo, sino que se le llama modal, ¿ok? En inglés lo conocemos así, modal, ¿ok? Modal. Que en realidad no son modales, ¿ok? No, no lo confundamos con la palabra en español, sino que es una palabra que tenemos para, para inglés, ¿ok? Modals, ¿ok? Modals. La siguiente sería could, ¿ok? Could. Ahora, muchas personas dicen que could es el pasado de can. Sin embargo, a mí me gusta pensar más que could es la forma amable de decir las cosas, ¿ok? Porque, por ejemplo, si me dicen, hey, can I use your cell phone? Es como que, como que me quieren sacar el teléfono, ¿verdad? Can I use your cell phone? ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos could, en ese caso suena un poco más amable, ¿ok? Suena un poco más polite, lo que nosotros decimos polite, ¿ok? Entonces, en ese caso sería, eh, ¿ok? En ese caso sería eh, un poco más amable. Could I use your cell phone? ¿Ok? Could I use your cell phone? Entonces, en ese caso es una manera más polite, una manera más, una manera más amable de... Eh, decir quién, ok, porque quién es un poco pesadito, no es así 100% pesado o informal, sino que es mucho más formal decir could, ok, could. Vamos a ver qué tipo de preguntas podríamos hacer cuando queremos ser bien amables. En el caso del cell phone, could I use your cell phone? Ah, could you give me a pencil? Could you lend me? Ah, could you lend me your pencil? Ajá, uh -huh, excellent. Ajá. Uh -huh. Could you close the door? Could you close the door? Excellent. Uh -huh. Could you close the door? Uh -huh. Another example? Could you... Uh -huh. Could, uh -huh. así, por cierto, así, está, así se dice la palabra. Okay. Could, Could you move the car? Ah, excelente. Okay, that's very common. Could you move the car? Uh -huh. Could you move the car? Uh -huh. Could you try again? Ah, excelente. Uh -huh. Could you try again? Uh -huh. Ok. Y así mismo, como tenemos el request, que sería el, el, el eh, que sería la solicitud, también podemos hacer una sugerencia, right? You could, ok? You could. Por ejemplo, you could do that later, ok? You could do that later. Uh -huh. Y si quieres, si lo traducimos, sería quién es poder, ¿verdad? Así como, como decimos. Eh, can I use your cell phone? ¿Puedo usar su teléfono? Pero en el caso de Kun sería podría. Podría usar su teléfono. Uh -huh. Ok. Podría usar eso. Podría hacer lo otro. En ese caso sería una suggestion. Sería una sugerencia. Eh, you could do that later. Ok. Podrías hacer eso después. Don't worry. Uh -huh. So ahí está la diferencia entre can y could. Ok. Si se fijan, could es un poco más eh, amable. Right. A la hora de, de decir ya sea una request o una suggestion. Ok. Así que esa sería la otra diferencia que tenemos en este topic. ¿Ok? Vamos al siguiente. May. Yes. Dígame. If you use cool, you can use or you can complement with please. Ah, excellent. Yes, you can complement it with please. Like, could I use your cell phone, please? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Yeah, that's an excellent complement. Ajá. Uh -huh. That's it. That is an excellent compliment. Uh -huh. uh, somebody can say also, uh, could you help me, please? Uh -huh. mm -hmm. Could you mm -hmm. help me, please? Uh -huh. That's another nice example. Uh -huh. En ese caso, cuando le damos please, eh, está siendo mucho más amable, right? Mucho más amable. 
can suena algo pesado, ok? Uh -huh. Hey, can I use your cell phone? Right? Como cuando tenemos confianza con la persona, uh -huh. right? Pero si no hay mucha confianza, eh, eh, could, could I use your cell phone, please? Ok. Ahí está siendo más amable, right? Entonces, eh, ahí la diferencia, ok? Eh, ahí la diferencia. The next one, may. 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 Ok. May I go out? May I go out? Uh -huh. Cuando estamos en clase, pero es una muy común. May I go out? Ok. May I get in? Ok. Cuando llegamos tarde, right? May I get in? Uh -huh. uh -huh. May I come in? May I come in? Uh -huh. Excellent. Uh -huh. May, May I, I go come to in? the bathroom, please? May I go to the bathroom, please? Uh -huh. Excellent. Uh -huh. <laughs> you miss the classroom, right? May I talk to you? <laughs> May, I, May I talk to I you? <laughs> yeah, you remember, right? You remember. Uh -huh. Uh -huh. So yeah, that's another model, okay? En aquel entonces no, le, no les platicamos, okay, chicos, este es un modal y tenemos que utilizarlo así, ¿verdad? Sino que simplemente aprendíamos no, no, no. la frase. Ajá, me I go, me I go to the bathroom, ok. Ahora, yo recuerdo una vez que, que, que una vez un docente me dijo, de inglés, por cierto, eh, can I go to the bathroom? Le dije yo, ¿verdad? Y él me dijo, you can, but you don't have permission. <ríe> y yo estaba así como que, ajá. O sea, sí puedo ir al baño. Tengo la habilidad de ir al baño, pero no tiene permiso. Me dijo, ah, ok. Mm -hmm. le dije. <ríe> Él quería que le preguntara con May. May I go to the bathroom? Porque suena un poco más formal, ¿verdad? Mm -hmm. Es un poco más formal. Entonces, may I go to the bathroom? Uh -huh. May I go to the bathroom? May I get in? Ok. Y de igual manera lo puedo utilizar como suggestion. Ok. Eh, you may tell her the truth. Uh -huh. eh, you may change the topic. Or you may change... Uh, the product, okay? You may, uh, I don't know, what's another one? Uh -huh. In este ¿Qué caso, significa you may, la, la frase que uh -huh. dijo hace un momento? Uh -huh. You may tell her the truth. Uh -huh. Podría decirle la verdad. Uh -huh. ¿Y la siguiente qué dijo? You may change, ¿qué? Ah, you may change the product. Podría cambiar el producto. Uh -huh. Ah, the product. Uh -huh. The product, ajá. Uh -huh. What is the difference between could and may? Uh, could is uh, very polite. Uh, could es bien, es bien, es bien, eh, es bien amable. May es más formal para, para cuestiones formales. Uh -huh. May. Uh -huh. May. Pero en cuanto a la traducción no hay ninguna diferencia. <ríe> ¿Ok? Ajá. Uh -huh. uh -huh. En cuanto a la traducción no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Es nada más el contexto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, lo mezclamos todo, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. May sí es un poco más formal. May. May. Bueno, thank you. Yeah, no problem. Otra sería suggest, ¿ok? O algunas personas también utilizan should, ¿ok? Y aquí podemos ver el uso de todas ellas. Nada más que aquí la posición va a ser diferente, ¿ok? En el caso de suggest, ok, estos son sinónimos, ok, suggest and should, son sinónimos. Eh, what do you suggest, ok, ¿qué me sugieres? Uh -huh. What do you suggest? Y así como en la conversación teníamos, I suggest some vitamins, ok. I suggest some vitamins. Luego de esa palabra casi siempre tenemos eh, eh, un objeto, right? Por ejemplo, I suggest... Eh, a tea, I suggest a hamburger, okay? I suggest uh, a coffee, okay? Pero también podemos tener un, un verbo, así como en el caso de May, porque siempre van a tomar un verbo después de ellos, okay? Podría ser I suggest visit a doctor, I suggest eh, check the cell phone, okay? Siempre podemos tener, eh, podemos tener un verbo a la par. Nada más es que aquí no utilizamos ni infinitive ni, ni, ni eh, ajá, no utilizamos un infinitive, sino que el verbo de manera normal, ¿ok? En este caso con should, what should I do? ¿Qué debería de hacer? What should mm -hmm. I do? Uh -huh. Ah, you should stay in your house, ¿ok? Eh, you should call eh, the police. You should do exercise, ¿ok? Ahí tenemos diferentes suggestions o ajá, estamos dando una suggestion o este, estamos eh, haciendo una solicitud, ¿verdad? What should I do? ¿Qué debería de hacer? Right? What should I do? Entonces, 
todos esos que estoy mencionando, ok, suggest, should, may, could, can, todos son modals, ok, a esos todos le llamamos modals. Uh -huh. All right. Y el último que vamos a ver sería try, ok, try, que sería otro de lo que vimos ahí en el, en el, en el, eh, en la conversation, ok. Estos casi siempre van al inicio de una oración. Y si se fija, por ejemplo, acá tengo do, two examples, ¿ok? No llevan un sujeto porque casi siempre eh, se toman como órdenes. Por ejemplo, stand up, sit down, o be quiet, ¿ok? O drink coffee, o drink tea, ¿ok? Eh, ¿Se acuerdan cuando, eh, bueno, en el, en el módulo pasado, los que estuvieron en el módulo pasado, se acuerdan que vimos algunas recomendaciones, ¿verdad? Como cuando alguien se enferma, por ejemplo, eh, sit down, go to the doctor, see a dentist, ¿ok? En este caso, es, eh, utilizamos try y have para dar eh, sugerencias, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si, si me quemo la mano? Ah, try this ointment, ¿ok? Try this ointment. Intenta con esta, con esta pomada, ¿ok? Try this ointment. Entonces, para eso utilizamos estos verbos. Para dar sugerencias, ¿ok? Try or have. ¿Qué pasa si tengo dolor de cabeza? Ah, eh, you can have or have this pill, ¿ok? Have this pill. Esa es mi recomendación, right? Have this pill. Uh -huh. Voy a poner un caso. Por ejemplo, I have a stomachache. Ajá. Uh -huh. ¿Qué podría try o qué podría have? Uh -huh. ¿Qué podría try o qué podría have? Try, take, alcacelcer. Try and alcacelcer. Ajá. Uh -huh. mm. Ok. Creo que se escribe así. <laughs> uh -huh. Yes, right. Uh -huh. Try and alcacelcer. Ajá. Uh -huh. Try or have, ok. Ahí prácticamente me están sugiriendo eh, alguna medicina, ¿verdad? O algún, no sé, alguna recommendation por ahí. Uh -huh. Have this pill, Tom's. Have, have this pill, Tom's. Tom's. T. T. Sí. 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 Sí, like tomatoes. Ah, T O. M. S. S. Pero es con U. Tums. Ah. Así se llama. Bill Tums. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Uh -huh. Have this Bill Tums. Ajá. Uh -huh. What's another recommendation or another suggestion? Hasta le mando el bote para que lo vea. Ah, ok, ok. <laughs> the reference, right? The reference. Ah, ok. Excuse me? Have, have this aspirina. Have this aspirin. Ok. Uh -huh. Have this aspirin. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que hace test, ¿verdad? Incluso para dos de, de, de estómago. Try this tea. Uh -huh. Try this tea. Uh -huh. Or uh, try a massage. Ok. Como cuando le, le soban a uno el estómago, right? <ríe> ok. <ríe> try a massage. Uh -huh. eh, try oh. Excuse me. Try to Take a nap. Ah, try. try a nap. Uh -huh. Try a nap. Uh -huh. Try a candy. Ah, try a candy. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Oops. How do you say acostarse boca abajo? Ah, lay down. Okay. Try lay down. Uh -huh. Ah, pero lay down solo es acostarse. Boca abajo sería facing down. Con la cara para abajo. Facing yeah, down. Uh -huh. Facing down. Uh -huh. Try lay down, facing down. Uh -huh. Con la cara para abajo. Ok. Excellent. So, yeah. Esas son algunas frases que nosotros utilizamos. Ok. 
Eh, obviamente podemos decir, por ejemplo, go to the doctor, eh, eh, don't eat food, ok, or don't eat too much, ok. Pero si queremos decir la manera de sugerencia, lo más indicado sería utilizar cualquiera de esos dos verbos, ya sea try or have, ok. Try or have. Y luego con los demás, si se fijan, son bastante intercambiables, ok. No es así como que a ley que solo tenemos que utilizar uno, porque a la hora de hablar, ahí los mezclamos todos y no hay ningún problema, porque al final el uso que se les da a la mayoría de models es el mismo. Dígame. ¿El try qué significa? Eh, intentar. Ajá. Ah. O probar. Ajá. Gracias. Ajá. O probar. Pero no probar de tomar, sino que de probar de, de intente con sí. eso, ¿verdad? De hacer algo. Ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Try. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Excellent. Sí. No problem. Uh -huh. Solo para eso se ocupa esa palabra. Try. Uh -huh. eh, sí, para intentar Try Yeah, es intentar Por ejemplo, cuando yo le digo try again Right? Cuando me preguntan en la plataforma Right? Try again Que okay, intente otra vez O probar algo, pero O incluso probar la ropa, ok Por ejemplo, try this blouse Ok, para que no se pruebe una, una, una prenda También uno puede utilizar try Para ese caso Ah, uh -huh. uh -huh, uh -huh. Try these shoes. Uh -huh. Try these shoes. Excellent. Uh -huh. Try these shoes. Uh -huh. Nice. Okay. Excellent. Now, in the platform, eh, tenemos la sección 2.6, right? 2.6. En ese caso, eh, no. Era otra que les 2.11. Aquí está. Ah, por cierto, ayer pedí que se cambiara el, 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 esta parte de acá. Ya tiene son vitamin C, ok. Eh, era el, el, el pequeño arreglo que, que nos hacía falta por ahí. Uh -huh. Así que podemos poner to take some eh, vitamin C. Uh -huh. Ok. Para que ya no nos confundamos en esa parte. Uh -huh. Ahora en la Hola. Hola. Por ahí dice que está mala su respuesta. Sí, pero es que solo puse to take. Solo estaba probando la plataforma a ver uh -huh. si de verdad. Uh -huh. Ok. All right, let's see. Eh, en la 2.11, eh, en este caso, eh, acá solo, aquí vamos a poner cualquiera de los que queremos de ver. Ok. Uh -huh. Can, could, may, uh -huh. have, try, suggest, or should. Ok. Déjeme decirle que en ese caso hay bastantes eh, opciones que se pueden intercambiar, ¿ok? Así como acabamos de ver ahorita, que hay unos casos en los que incluso se puede utilizar cualquiera de las tres, de tres opciones que tenemos por ahí, ¿ok? Por ah. ejemplo, I help you, ¿ok? Entonces, I can. Ajá, podemos utilizar can, podemos utilizar could, incluso hasta may, ¿ok? May I help you? Ajá, can I help you? Yeah. Or could I help you? Ok. Entonces ahí es nada más de intentar de cualquiera de estas. Ok. Tampoco vamos a poner try, ¿verdad? Por ejemplo, try I help you, como que no pega. ¿verdad? Ya sabemos por qué, por qué modo va try, ¿verdad? Entonces, así es como nada más tenemos que complementar estas, estas, estas pequeñas, you know, estas pequeñas, eh, eh, las oraciones nada más poniendo la, la, lo que falta. Ok. No vamos a escribir la oración completa. Only the part that is missing, okay? Only the part that is missing. Tell me, Silvia. Can stop the bus? Yes, itchy. Itchy ah, eyes. Itchy eyes, itchy eyes. Ay, okay. Pica, Picasso en los ojos. Uh -huh. Picasso. Uh -huh. Ah. Itchy eyes. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> itchy eyes. Y luego por aquí teníamos ointment, que era una pomada. Ajá, uh -huh. ointment. Ajá. Uh -huh. Ointment. Ajá. Sí, tenemos bastantes palabras conocidas por acá. Creo que ya las manejamos bastante. Pero sí, aquí no se aflija si... Aquí tenemos bastantes posibilidades, como les dije anteriormente. Ahí todo va a ser de encontrar la mejor, ¿verdad? Y encontrar el uso perfecto para cada una de ellas, ¿ok? Eh, por ahí me decían que querían jugar Stop the Bus, así que vamos a hacer una, ¿ok? La cansé de no, escuchar por okay. ahí. <ríe> ¿Qué es lo que lleva Teacher? Lleva la, eh, name, last name. Ajá, tenemos last ah, name, object. object, fruit or vegetable, a verb in the past, 
adjective y country. Okay, are you ready? ¿Con qué letra? Okay, no las he dicho todavía. Here we go. No. <laughs> okay, okay. The letter is the letter T. Go for it. Letter T. Recuerde que name and last name puede ser en español, no problem. Pero luego los demás in English. Object. Fruit or vegetable. Verb in the past. Adjective and country. Creo que esto lo van a terminar rápido. Verb in the past, okay? Not in the present. Verb in the past. Adjective and a country. The country in English, of course, right? When you finish, stop the bus or uh, to stop, whatever you want. Stop the bus. Ah, stop the bus. Okay, excellent. <laughs> All right. Vamos a ver entonces. Vamos a comparar con nuestros compañeros en los mismos grupos. Okay. Y este, en un par de minutitos y luego regresamos. Okay. Recuerde, si la palabra es original y nadie más la tiene, 10 points. 10 puntos. Si se repite, 5 points. Y... Eh, si no escribió nada, zero, ok? So here we go. Por favor, acepte la invitación y comparamos rápidamente. Descontinuada. Ajá. Estoy descontinuada entonces. Lo que podemos hacer es que no sé si tiene un cuaderno cerca y le, y le dictamos los. Permítame, permítame. Pues comencemos. Nombre. Tommy. Ay, Tommy va a poner, fíjese, me da mal. Terry. Tomás. Tomás. Ah, pues 10, 10 todo, ¿verdad? Sí. Eh, last name. <laughs> Thompson. Ah, yeah. Nice. Uh -huh. Object. Table. Ah, table también. <laughs> cero, cero. 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 Ah, okay. <laughs> Fruit. Terrific. I don't know. Tall. Terrific tall. Nice. Uh -huh. A country. Thailand. Nothing. Thailand. Thailand. Mm -hmm. Thailand. Uh -huh. mm -hmm. uh, no puse nada. <laughs> okay. 
adjective qué es? ¿Qué es lo que va ahí, teacher? Un adjetivo, algo que describe una persona, por ejemplo, tall. Eh, uh, terrific. Terrific, terrible. Uh -huh. Uh -huh. Ok. All right, excellent. Ya terminamos, ¿verdad? Ok, excellent. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Thank you. Bye. Okay, welcome back. Welcome, welcome. All right, people. Nice, nice. Nada más de recordarle que el día viernes, bueno, el día de mañana y el día viernes tenemos clases, ¿verdad? Ya que no tuvimos la clase del día lunes, entonces la vamos a reponer el día viernes. Y el viernes les doy un adelanto, eh, o les voy a explicar más o menos así rapidito de lo que se trata el primer examen, ¿ok? Igual, si usted se puede adelantar, no duden en hacerlo, que recuerde que podemos hacer la plataforma, podemos repetir los ejercicios tantas veces como nosotros querramos. Y cualquier duda, eh, lo puede anotar en qué sección exactamente tiene dudas en la plataforma para que lo vayamos viendo eh, parte por parte el día viernes. O si no, me puede escribir, no hay ningún problema. ¿Ok? Y ahí con gusto les ayudo. All right? Así que gracias a todos por estar acá. Eh, cuídense mucho. Have a good night. And I hope to see you tomorrow. Okay? Bye bye. Good night. Good night, bye, teacher. Bye bye, everybody. Bye bye. Good night.